তো ফাইনালি বেরিয়ে গেছে মন জানে না ট্রেলার এই সিনেমার আগে নাম ছিল হচ্ছে ট্যাক্সি ড্রাইভার যখন শুটিং হচ্ছিল বারবার বলা হয়েছিল এই সিনেমাটার নাম হবে ট্যাক্সি ড্রাইভার কিন্তু ফাইনালি যখন পোস্টার বেরোলো কদিন আগে তখন আমরা দেখতে পেলাম এর নাম হচ্ছে মন জানে না তো আমার পার্সোনালি টাইটেলটা একেবারেই ভালো লাগেনি এনিওয়ে সিনেমাতে ইয়াস এবং মিমি রয়েছেন যাদের অন স্ক্রিন কেমিস্ট্রি খুবই ভালো তারা আগে গ্যাংস্টার যেটা ইয়াসের ডেবিউ সিনেমা ছিল অ্যাজ এ হিরো তাতে একসাথে তাদেরকে দেখা গেছিল তারপর টোটাল দাদাগিরি তো দুজনে ছিল বাট আমার মনে হয়েছে যে এই যে তিন এটা ইয়াস এবং মিমি তিন নম্বর ছবি একসাথে এই সিনেমাটা অনেক বেশি ম্যাচিওর সিনেমা এবং আরো একটা কথা বলি যেহেতু সগুফতা রফিক ডিরেক্ট করছে এবং সগুফতা রফিক মুম্বাইতে বিশেষ ফিল্ম মানে মহেশ ভাট দেব মহেশ ভাট মুকেশ ভাট দেব প্রোডাকশন অনেক সিনেমা লিখেছেন তো এটা ওই বিশেষ ফিল্ম এর যেরকম টাচ সেই জিনিসটা আমরা এই সিনেমাতে দেখতে পাচ্ছি কি করে সেটা আমি আরো বলছি আগে আমার এই সিনেমাটা ইয়াস মিমি সিনেমা মানে বললাম যে তিনটা সিনেমার মধ্যে এটা বেস্ট লাগছে আমি জানি না এখনো সিনেমাটা তো বেরোয়নি বাট ট্রেলারটা দেখে একটা ফিল পাওয়া যাচ্ছে কারণ ইয়াস অনেক বেশি মানে অ্যাক্টিং করেছে এটা অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড ডিরেক্টরের উপর ডিপেন্ড করে কারণ কি আমরা এর আগে ইয়াসকে দেখতাম মানে কোনো এক্সপ্রেশন ছিল না মানে ফেস মানে এক্সপ্রেশন লেস ফেস আমি অনেকবার অনেক ভিডিওতে বলেছি বাট এখানে আমার ইয়াসকে মানে বলবো না যে দারুণ কিছু এক্সট্রাঅর্ডিনারি করেছে বাট আগের থেকে একটু বেটার মনে হয়েছে মিমির অ্যাক্টিং এর অনেক জায়গা আছে কারণ মিমিকে অনেক রকম ভাবে দেখা যাচ্ছে প্রথমে একদম একটা সাদা সিদে মেয়ে যার বিয়ে হয় একটা ট্যাক্সি ড্রাইভারের সাথে দুজনে সিম্পল একটা লাইফ লিড করছে তারপর সেখান থেকে গ্যাংস্টারের বউ বরকে একদম পছন্দ করে না তারপরে দেখাচ্ছে যে ইয়াসের একজন গ্যাং লিডার রয়েছে সে আবার এই মিমি যেহেতু ইয়াসের লাইফ একটা ডিস্ট্রাকশন তাই জন্য তাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে ধরে এনে তার উপর টর্চার করে আই থিঙ্ক সে টর্চারটা সেক্সুয়ালি ফিজিক্যালি বোথ টর্চার করে তারপরে তাকে মানে ড্রাগস এর ইঞ্জেকশন দিয়ে দিয়ে তাকে ড্রাগস এর মানে কি বলবো নেশাগ্রস্ত গ্রস্ত করে দেওয়া এরকম একটা ধরনের কিছু কাজ হবে তো এই ধরনের একটা যে থিমটা তো মিমির প্রচুর অ্যাক্টিং করার জায়গা রয়েছে কারণ কি তার অনেকগুলো শেডস রয়েছে তো এবার তো বাকি সিনেমা দেখলে বলেছে বাট ট্রেলারে আমার ইয়াসের থেকে মিমির কাজটা আরো বেটার লেগেছে এবং ইয়াসকেও আগের থেকে অনেকটা বেটার লেগেছে এবং যেটা বললাম বিশেষ ফিল্মস এর টাচ হয়েছে কিভাবে আমি যখন ট্রেলারটা দেখছিলাম আমার কিছুটা মনে হচ্ছিল যে গ্যাংস্টার ইমরান হাসমির যে গ্যাংস্টার সিনেমাটা তাতেও এরকম একটা অ্যাঙ্গেল ছিল যে শাহিনী আউজাকে গুলশন গ্রোভার বলে যে ওই মেয়েটা তোর লাইফ এর ডিস্ট্রাকশন কাঙনাকে পছন্দ করতো না গুলশন গ্রোভার আপনারা দেখে থাকবেন তারপরে এক ভিলেনেও এরকম দেখবেন একটা এরকম অ্যাঙ্গেল রাখে সবসময় মানে মহেশ ভাটদের সিনেমাতে থাকতো যেটা প্রডিউস করা সিনেমা বা তাদেরই লবি যে ডিরেক্টর যেমন মহেশ্বরী এক ভিলেন বানিয়েছিল তাতেও আপনি দেখবেন এরকম একটা জিনিস থাকে যে যে হিরো মানে যে গুন্ডা বদমাইশ হিরো নিজে গুন্ডা তার যে একটা বস থাকে সে আবার মানে ওকে একটা বাবা বাবার ভূমিকায় তাকে দেখতে পাওয়া যায় সবসময় দেখবেন এক ভিলেনেও ছিল বা গ্যাংস্টারেও শাহিনী আউজাকে গুলশন গোবা নিজের ছেলের মতো দেখতো কিন্তু মনে করছিল যে কাঙ্গনা ওর লাইফ এর ডিস্ট্রাকশন এরকম একটা ব্যাপার থাকে এবং এই মানে আপনি অনেকটা টাচ পাবেন মানে আমি ওরম ভাবে ভেঙে ভেঙে এই সিনেমা ওই সিনেমার সাথে কম্পেয়ার করে বলছি না বাট অনেক কিছু টাচ আপনি ওই মহেশ ভাটদের প্রোডাকশন বিশেষ ফিল্ম এর অনেক সিনেমার টাচ যদি আপনি দেখে থাকেন তাহলে অনেক কিছু টাচ আপনি ট্রেলারটার মধ্যে পাবেন মিউজিকটা আমার ভালো লাগছিল ট্রেলারটা এবং খুবই মানে চকচকে ঝকঝকে বানিয়েছে সেটা এস বি এফ এ সব সিনেমাতেই হয়ে থাকে মানে কালার টালার প্রত্যেকটা জিনিসই খুব ভালো আবার বাকি দেখা যাক এটা মানে অ্যাকশন ফিল্ম বলা যেতে পারে না ক্রাইম ইজ দেয়ার বাট মোর অফ এ লাভ স্টোরি মোর অফ এ ইমোশনাল স্টোরি বিটুইন দ্য টু ক্যারেক্টার তো দেখা যাক বাকি ইয়াসের যে সব সিনেমা সিনেমা আমি দেখেছি মানে আমি তো সবকটাই দেখেছি ওর বেশি তো করেনি কিন্তু তার থেকে এটা আমার অনেক বেটার মনে হয়েছে এবং দেখা যাক যদি এই সিনেমাটা লাক ফেরাতে পারে কারণ ওর সিনেমা বক্স অফিসে খুব একটা ভালো কাজ করে না ইয়াসের সেটা যদি এটা তার লাক ফেরাতে পারে এক্সপেকটেশন তো রয়েছে ডেফিনেটলি দেখুন নতুন নতুন যত হিরো আমরা পাবো এবং সে যদি ভালো অভিনয় করতে পারে ডেফিনেটলি ভালো বাট লাস্ট কিছু সিনেমাতে বক্স অফিস পারফরমেন্স প্লাস তার অ্যাক্টিং লেভেল কিছু ভালো ছিল না এইটাতে যদি সে নতুন কিছু করে থাকতে পারে এবং ডায়লগস কিছু রয়েছে একটু পাওয়ারফুল ডায়লগ সগুত্তা রাফিক এর সিনেমার ডায়লগ থাকে সগুত্তা রাফিক ইমরান হাসমির জন্য ডায়লগ থাকে এবং ইমরান হাসমি আপনি জানেন যে কিরকম পাঁচ লাইন দিয়ে এসছে আমরা বহু বছর ধরে দেখছি সেরকম কিছু পাঁচ লাইন খুব সুন্দর সুন্দর রয়েছে কয়েকটা আমরা ট্রেলারের মধ্যে পাচ্ছি তো ডায়লগ বেশ ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা ভালো লেগেছে অ্যাক্টিং এর
আপনাদের কেমন লেগেছে আপনাদের কি মতামত কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাবেন এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পাশে একটা বেল বাটন আছে ওটাকে প্রেস করে দিলে আপনি সব রকমের নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন আমার নতুন কোনো ভিডিও আসলে আর কি বাই বাই আর শুনুন আপনারা অনেকে আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে যান তো দ্য পাঙ্ক টোয়েন্টি সিক্স আমি লিখে দিচ্ছি ডেসক্রিপশনে সেটাতে গিয়ে আপনারা ফলো করতে পারেন সেটা হচ্ছে আমার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই